ധ്യാൻചേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു വഴുത്തിരി വരുന്നത് ഞാൻ ജനിച്ച് വീട് വന്ന ഒരു വഴുത്തിരി ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും ഒന്നുമില്ല വാടക വീട്ടില് ഞാൻ ജനിച്ച ശേഷം സ്വന്തമായി വീട് വരുന്നത് ഭാഗ്യദേവതയാണ് വിഷമിക്കില്ലേ അതിസുന്ദരിയായ അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയോട് എനിക്ക് അത്യായ പ്രണയം ഒറ്റ ദിവസത്തെ കഥയാണ് വൺ നൈറ്റ് സ്റ്റോറി ആ പരിപാടിക്കകത്ത് ഞാൻ ചാറ്റ് 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 ശുഭം കുട്ടിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചു കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എല്ലാം ഉണ്ടായി നിന്റെ ടീനേജ് ഏതിനായിട്ട് എന്നോട് തുറന്ന് പറയോ നേരിക്കില്ലല്ലോ ഞാൻ ജനജേട്ടന്റെ വലിയ മനസ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു നൂർ ടോക്സ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഓഷാൻ എന്ന സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി സിനിമയുടെ ക്രൂ ആണ് വെൽക്കം അതെ ഓക്കെ അപ്പൊ ധ്യാൻചേട്ടൻ ആ ഒരു അച്ഛന്റെ അതേ എക്സ്പ്രഷൻ ആണല്ലോ ഇട്ടത് ആ ലോഹയൊക്കെ ഇട്ടോണ്ടാണോ ആ ഒരു ചൈതന്യം മുഖത്ത് ഇതൊന്നും ഒറ്റ വാക്ക് ഇവരുടെ കഥയിൽ വരുന്ന വന്നു പോകുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം മാത്രമാണ് ചെറിയ സാധാരണ ചെറുതൊന്നും പിടിക്കാത്തതാ പക്ഷെ ധ്യാൻചേട്ടൻ ഉള്ളപ്പോ നമ്മുടെ ഫുൾ അറ്റൻഷൻ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് വരും പൈലറ്റും പള്ളിലച്ചനും മാത്രമേ എന്തൊരു ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പള്ളിലച്ചനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഈ പൈലറ്റ് ആവണം എന്നൊക്കെ ധ്യാൻചേട്ടന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു അംബീഷൻ കൂടി ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്ത് പറ്റി അതെ അപ്പം ഓഷാന നായിക അപ്പം ഈ ഗൗരിയും നായികയല്ലേ രണ്ടാളും നായികമാരല്ലേ കോമ്പിനേഷൻ സീനൊന്നും ചേച്ചിയായിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും തമ്മിൽ കോമ്പിനേഷൻ സീനില്ല ധ്യാൻചേട്ടനെ കുറിച്ച് ധ്യാൻചേട്ടൻ നല്ല തഗ്ഗായിരുന്നു സെറ്റിലൊക്കെ നല്ല കംഫോർട്ട് ആക്കി ആൾക്ക് കുറെ നല്ലതൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി നിങ്ങളെല്ലാരെയും പറ്റി പറഞ്ഞു സ്മിനു ചേച്ചി സ്മിനു ചേച്ചിയുടെ നമ്പർ നോക്കുമ്പോ തന്നെ ആദ്യം ഡി പി ഇട്ടേക്കുന്നത് ധ്യാൻചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോയാ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ധ്യാൻചേട്ടൻ ും 
മാറ്റാൻ പറ്റൂല സ്വന്തം മോന്റെ ഫോട്ടോ ഫേസ്ബുക്കിലും മക്കളുടെ ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്കറിയില്ല നേരത്തെ മാറ്റണപ്പോഴും ഓരോ സിനിമയുടെ അനുസരിച്ച് മാറ്റും പക്ഷെ ആ ഫോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മാറ്റാനേ തോന്നുന്നില്ല അതിന്റെ റീസൺ എന്താ ഫോട്ടോയാണ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അപ്പം വർഷ ഗൗരി നിങ്ങൾ രണ്ടാളെ ഫസ്റ്റ് മൂവി അല്ലേ അല്ല അല്ല എന്റെ ഞാൻ മലയാളത്തിലെന്റെ ഓഷാന എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെ ഓഷാനയിലോട്ട് എത്തിയത് ഓഷാന ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു റോൾ ആയിരുന്നു അത് സോ കിട്ടി അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ധ്യാൻ ചേട്ടനുണ്ട് കുറെ അൽതാഫ് ചേട്ടനുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ധ്യാൻ ചേട്ടൻ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രിക്കിൽ കാണാം സോ ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രെയിലറിനകത്തൊക്കെ ഈ ബാലാജി പറയുന്നുണ്ട് ജീ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലാജിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ധ്യാൻ ചേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവ് ഏതായിരുന്നു ജീവിതത്തില് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കാണുമല്ലോ ധ്യാൻ ചേട്ടന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു വഴിത്തിരിവ് വേറെ വഴിത്തിരിവുകളൊന്നുമില്ല ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും പാവം മിനിതേടൻ ഇത് കാണുമ്പോ വിഷമിക്കില്ലേ സുനി ചേച്ചിയുടെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരുവേദാ നമ്മുടെ ട്രെയിലറിലെ മെയിൻ ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമയിലെ വഴിത്തിരിവ് ശ്രീനിയേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാ വേറെ കാര്യം ചോദിക്കാം നമ്മുടെ ട്രെയിലറിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഗൗതം മേനോന്റെ മൂവിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ട്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടീനെ കണ്ടെന്ന് ധ്യാൻ ചേട്ടൻ ട്രെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് അതുപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിട്ട് കഥയൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ല ധ്യാൻ ചേട്ടൻ പറയും ട്രെയിനിൽ പോയപ്പോ ഗൗതം മേനോൻ സിനിമ പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പിന്നെ 
ഒറ്റ ദിവസത്തെ കഥ വൺ നൈറ്റ് സ്റ്റോറി ആ പരിപാടി കാലത്ത് ജാബു ചാറ്റ് 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 കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു കുട്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എല്ലാം എന്നാലും അന്ന കാലത്ത് വളരെ ബന്ധമുള്ളതും ഈ പടം മൊത്തം നടക്കുന്നതും ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു പകുതിയോളം അല്ലെ ഞാൻ അവനുള്ള ഈ സീക്വൻസ് മൊത്തം ഈ ട്രെയിനകത്തും അവന്റെ ഈ പ്രണയം ആദ്യമായി തോന്നുന്നതൊക്കെ ഈ ട്രെയിനിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് 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 ഇരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു പ്രണയം പറഞ്ഞു തരും യെസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓഷാന സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ നിങ്ങളുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുറെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒക്കെ കിട്ടി കാണുമല്ലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെറ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെറ്റ് അടിപൊളിയാണ് എല്ലാരും ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യം ധ്യാൻ ചാരിന്റെ ഒപ്പം സീന് വന്നപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു നെർവസ് ആയിട്ട് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോയി സംസാരിക്കുക അല്ല അപ്പോ ചേട്ടൻ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചു ആ റാപ്പോ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോ ഹായ് ഇനി ഓക്കെ സംസാരിച്ചില്ല സംസാരിച്ചു എന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്നോട് സംസാരിച്ചില്ല സംസാരിച്ചു ആദ്യം നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആ അത് പേടി ഉണ്ടായിരിക്കും പേടിയെന്നല്ല ഒരു റെസ്പെക്ട് പക്ഷേ ചേട്ടൻ വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോ കൂളായി കൂളായി കൂളാണ് പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ സീൻസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാലോ അല്ല സ്മിനി ചേച്ചി പറഞ്ഞില്ല ചേച്ചിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് വർഷ സംസാരിച്ചില്ല എല്ലാവർക്കും കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് വർഷ അല്ലല്ല ബാലാജിയുടെ മോനാ മോന്റെ കാമുകയാണ് ഇല്ല നിങ്ങൾ തമ്മില് സീൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങള് തമ്മിൽ ആരും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് ആർക്കും തമ്മിൽ അറിയില്ല എന്നൊക്കെ മരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ എടുത്തു പോയി ഇവര് നാല് മൈക്കും കൊണ്ടാ വന്നേക്കുന്നത് അതാണ് ഇവരുടെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അവര് എട്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു നാലായിട്ട് ഇത് വെച്ചു അതാണ് ഗൗരിക്ക് കിട്ടിയ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഓഷാനെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി ബാലുവിന്റെ കൂടെയാണ് മോസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് കോളേജ് ടൈമാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് കോളേജ് പ്രണയമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ആ കുറെ കുട്ടികളും അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ ഒരു പ്രണയം റിലേറ്റഡ് ആയത് നമുക്ക് ഒരു സെഗ്മെന്റിലോട്ട് പോയാലോ ഒരു കുഞ്ഞു സെഗ്മെന്റ് ഓക്കെ അപ്പോ സെഗ്മെന്റിന്റെ പേരാണ് സ്കൂൾ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട് കൺഫെഷൻ സ്കൂളിലെ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ടിനോടുള്ള കൺഫെഷൻ ഓക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ ചേട്ടാ അപ്പൊ ഹു വാസ് യു ഫസ്റ്റ് ക്രഷ് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതോ അത് സീക്രട്ട് അഡ്മിറേഷൻ ആയിരുന്നു അത് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആരായിരുന്നു ചുമ്മാ ഒന്ന് പറയാലോ സ്കൂളിലായിരുന്നോ അതോ കോളേജിലായിരുന്നോ സ്കൂള് തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ അത് എവിടെ ആയിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
ക്രഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു അത് ക്രഷിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും ക്രൈസിയസ്റ്റ് തിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ അടുത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ലവ് ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഏറ്റവും മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ചേച്ചി അടുത്തത് സ്കൂളിൽ വെച്ച് ക്രഷ് അടുത്തൂടെ പോകുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഇടയിൽ സീക്രട്ട് കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ക്രഷ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും ഇതായിരിക്കും നമ്മള് പ്രത്യേകിച്ച് കന്യാസ്ഥിനി മടത്തില് ഇല്ല <laughs> 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 ഒരാളോട് വാട്സപ്പോ അങ്ങനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒരു പ്രണയം അന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രണയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിവ്യം ഭയങ്കര ഒരാളെ മാത്രം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള കാലഘട്ടം വരുന്നത് സ്നേഹം മാത്രം എന്നാലും സ്മിനിച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഞാൻ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആരുടെ ബേർഡേ ഒക്കെ കേക്ക് ഒക്കെ മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ പെരേരയുടെയൊക്കെ ആ നമ്മള് കുറെ പേരൊക്കെ ഇവരെ നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യാതൊക്കെ പോകും ചാടൊക്കെ ചേച്ചി പക്ഷെ ഭയങ്കര സ്നേഹത്തോടെ അവരുടെ കൂടെ ഇന്ന് കേക്ക് ഒക്കെ മുറിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് കൊച്ചു കേക്ക് കൊണ്ട് എല്ലാരും ചോദിച്ചായിരുന്നു അല്ല എല്ലാരും അല്ല കൂടെ വരാവോ അപ്പൊ എല്ലാരും അവനെ കളിയാക്കി വിട്ടു ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പോലെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ചേച്ചി വരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വരാൻ ഞാൻ ചെന്നൊരു ബർത്ത്ഡേയുടെ കേക്ക് മുറിച്ച് അവന് മുറിച്ച് വായി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അല്ല എന്താ തെറ്റ് ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ സ്വഭാവം എല്ലാവരും ഒരേ സ്വഭാവക്കാരായ ലോകം എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാവട്ടെ അപ്പൊ അവന്റെ സ്വഭാവം അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവനൊരു കേക്ക് കൊടുക്കുന്നോണ്ട് എന്ത് തെറ്റ് ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തു എന്ത് പറ്റി ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ കുറെ പേര് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കമന്റ്സ് ഒക്കെ വനിതാ വിനീത തിയേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ചേച്ചി അങ്ങനെ അപ്പൊ എല്ലാരും ഒടിച്ചിട്ട് ചേച്ചി ഇന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടു ഇത്രയുള്ളൂ 
അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്തായാലും ഓഷാന നവംബർ ഫസ്റ്റിനാണല്ലേ റിലീസ് അപ്പൊ ധ്യാൻ ചേട്ടൻ എന്താ നമ്മുടെ റിലീസിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ചേട്ടൻ അത്രയും നാള് കാത്തിരുന്ന അച്ഛൻ റോളിലൂടെയാ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താ പറയാനുള്ളത് അത്രേ ഉള്ളു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ധ്യാൻ ചേട്ടന്റെ പൈലറ്റ് റോളിന് വേണ്ടിട്ടാ ഉടനെ ഉണ്ടാവോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഓഷാന വലിയൊരു സക്സസ് ആവട്ടെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്